知道我们在这出现过，让他误以为我们是冲着据点来的。同时，还可以转移小鬼子对机械厂的注意力，而我们呢，偏偏是暗度陈仓。带着小鬼子的武器，往苏法河里接营。是。作为大日本帝国的军人，你却被八路下了苍老爷，现在才出现，废物。姑且念你看清赵亮的份上，今天就不处罚你了。下去吧。是。马神军搜山，没收到半个八路的影子，他们反而在青峰山下我们的据点出现。这个赵亮亮到底在想什么？少佐，青峰山下的官路。是进城的要塞，属下怀疑，八路神出鬼没，他们极有可能在打我们据点的主意。那我们是不是把派驻在机械厂的第二分队给征调过去，全力防守？嗯，哎呦，叫你慢点，老板，受伤小米被二鬼子叫走了，怎么到现在还没回来？谁做的事？忘了忘了。我都觉得有啥事情。你说小鬼子不会看出小米跟咱的事情了吧？哎哎哎！你们几个，干活的时候别乱讲话。来，小米不发有令，这以后归我管。哎，老总。
你长官上哪？这是你能管得了事吗？赶紧干活！今天中午，队长让咱们见机行事。好，早就应该这样了。晚上根本没机会下手。等信号，看通了，不管队长哪能当不当，中午放饭的时候，咱在这儿互相帮手。就这么定了，分头通知弟兄们。一下就能松开。是。香春，你带同志们埋伏起来，等我们混进去以后，一开枪，你马上来接应我们。明白。你们小心点。分头行动，出发。想到我们这么快就返回来了吧？这不可能，不可能！哎，你们不是叫嚣着三个月没玩我们中国吗？哎，你们不是曾经认为中国人不可能群起而反攻吗？怎么样？啊？你们认为不可能的事情，现在就摆在你的眼前。没想到吧？我们的人早就打入你们劳工内部了，你们就得沾满中国人鲜血的刽子手。今儿我们就让你血债血还了！八嘎！不要管我，给我下去
投降吧！我们八路军不杀冯龙，但愿对我军人以这次杀伤为荣。好，那我长存你。
真没想到，你们为了掩护老百姓，不但牺牲了一曼，还发生了这么多事儿。哎，局长，那赵队长、迎春，还有卡子、猴子、大招，他们都好吧？好啊。大招，大军现场，那是一招，牺牲了。大招死了！这小伙子太可恨，连个傻子他都不放过吗？金美，你不知道，大招他是多勇敢，用自己的生命救了多少人。喜欢的闺女，连他最惦记的哥哥也没了，你让他怎么熬啊？这日子，哎，真是没用啊！不能上前线打仗去，我恨不得现在出去杀他一个小鬼子。这次大军现场。多亏了小米，小米，啊，我是说，多亏了我们抢了鬼子的小米儿。哦，嗨，我还以为你说的是你茂叔他们家那小米呢。局长，小米的事儿，别遮着眼睛了。茂茂叔，我不是，眼着你你们说什么呢？这是我怎么没听明白呀、啊？做这个村长，不配。咱们村出了汉奸了。汉奸？我们家小米儿，他是二鬼子。不是，你你说什么？你说小米儿，他当二鬼子了？快！都不要恋战，打完一轮立刻用手榴弹引路撤退，明白吗？小兵，亮起！这小米暗中帮助我们，来回给我们送情报，拿下机械厂，不知道我们还要费多大的劲儿呢。不是你说的都是真的？是真的，要不然当时我赌气说我要掐死小米。这夏姐姐跟我说，齐壮，你要是掐死小米，我就掐死你。茂叔，你也是，队长早就跟你说过这件事了。你要是早一点跟乡亲们说，这乡亲们也不至于这么怪小米了。二鬼子不光彩，丢人呐！茂叔，这你就错了。要不是小米给我们往城里送情报，现在小米啊，是我们的内应，这作用可大着呢。真的，真的。
te conta pour eux. Hey,哎,哎,哎呀,齐壮哎,你说好容易来一趟也没注意修,谢谢脚也是好的呀。看到你二老好好的就放心了我呀得赶紧回去了对长他们还等着我的消息呢跟队长他们说安心大鬼子别总牵挂我们回去跟赵队长说等你们回来的时候我们合乡村送你们一份大礼大礼奶奶这是什么
帮我扔完成任务。哎，还有，今儿夜里和白天就别动手了，给我们留点路上赶路的时间。好。好，同志们，跟我走。大军入境，士兵对国军不利。该死的八路，该死的赵友良，究竟打的是什么路数？传令下去，山下军队严密戒备，部队要丝毫懈怠。我们立即起兵，火速增援风雨口。嗨。老唐从清风山撤离了，撤离了，撤离了。哎，他们去哪儿了？你知道吗？这个不知道，不过走得很急，肯定是遇到了什么紧急状况。兄弟们，咱们起来了，出发！去哪？咱们回城。啊？回城？太好了！要是佐藤问下来，咱们怎么应对啊？队长，嘿，队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长，齐壮，怎么这么快就回来了？快，说说何阳村的情况。都很好，为了避免小鬼子的骚扰，祖奶奶跟茂叔都带着乡亲们到地道里生活去了。哎，这办法不错。呃，祖奶奶还说了，她说那个等咱回去啊，给咱一份大礼。大礼，这个他都没跟我说，他就是说等咱回去，给咱一个惊喜。队长，怎么少了不少人呢？赶到猴子他们呢？他们留在丰峪口，另有任务。齐壮，伙计，你们马上给李子留下暗号，然后带上留守的同志们，咱们重返清风山。啊
关键时刻，我能喊我。你说啥呢？咱要是这样撤了，那猴子都不好意思给人说话。哎，干了，这天一快亮了，咱得想个办法。就算他不出来，咱也得打进去。
么急？怎么这么快就没动静了？放点酒，在草馆待着，多陪我一次时间，让我回去测房。记住，只准露头，咱们都把他给输于房子。是。是李连长，是大部队派来的先遣部队。李连长，是李。就你们几个人，把这里的鬼子给端了。这小子俩对上你电子炮，不过呢，干死电子也不错。要不是这些汽油桶子，嗨，这些鬼子还得你来收拾。哎，刚子，你们怎么打到这儿来了？队长他们呢？连长，咱们赶快去青石坡，我边走边跟你们说。走，哎，青石坡，同志们，走，走，走。来了，咱们进入雷区了。嘎子，你就等着看热闹啊！让这碎鬼子。坚持坚持，撒娇个连环地雷针，哎，心里不接话，瞎小心。你就把你我心啊，拍到肚子里拍好了。我连接前面的引线，它都是马毛啊。哎，再远，我都能给它震。
手，怎么还有一兄弟？我怎么跟他们说的？这二十几号人怎么是佐藤对手？真是，站长要睡七万遍的，那没准是遇到什么特殊情况了呢。说，走，谁要这。咱大部队的李连长，八路军清风山游击队队长张小亮，请李连长指示。五队三团先锋连连长李天剑，同志，你好啊！李连长，真可惜，又让佐藤那小子给跑了。跑的老和尚他跑不了庙，让佐藤那小子多混两天。赵队长，哎，强将手下无弱兵啊！你这两个同志不错，带着二十几个人，竟然用汽油桶做挡箭牌。把风雨口的鬼子全给端了，李连长，我们这俩同志对付鬼子的招多着呢，以后您慢慢就知道了。我已经见识过了。
，首长同意了，正式通过了我们八路军清风山游击队的封号。好。另外，首长还给我们每个人发了一套军装。从现在开始，你们就是一名真正的八路军战士了。军装。